താമസത്തിനായിട്ട് മൂന്നാർ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഒരു ഉയരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഈ റൂംസ് നിൽക്കുന്നത് ചുറ്റും ദേ ഫുൾ പച്ചപ്പ് തേയിലത്തോട്ടമാണ് ഇത് മൂന്നാമത്തെ നിലയിലാണ് മൂന്ന് നിലയായിട്ടാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ബിൽഡിങ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റൂം കാണാം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ഒരു റൂം തന്നെയായിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല എല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ ടി വി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ കബേഡ് പിന്നെ ഒരു ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ധാരാളമാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ വാഷ്റൂം വന്ന് കാണാം അത്യാവശ്യം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വാഷ്റൂം പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളൊരു കോൺകേവ് മിററുണ്ട് വലിയ മുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ പുത്തും കോമിയൊക്കെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇത് ഞാൻ വേറെ ഹോട്ടൽസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഈവൻ ഹെയർ ഡ്രയർ വരെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരുവിധം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെൻറ്റിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അതൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പറയാം
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ആ ആ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മരങ്ങളും ഏലക്ക അതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേയിലത്തോട്ടം ഫുള്ളി തേയിലത്തോട്ടമാണ് ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് മഴയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം മഴ മാറി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇന്ന് അതായത് തിങ്കളാഴ്ച എത്തി ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് റൂംസാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ മൂന്ന് റൂമേ ഉള്ളൂ ആ മൂന്ന് റൂമും ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ത്രീ നോട്ട് വൺ എല്ലാം സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂംസ് തന്നെയാണ് ത്രീ നോട്ട് ടു നമ്മുടെ റൂം ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൂംസാണ് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് റൂംസിനും ഇതുപോലെ ആ സെയിം മൂന്ന് ബാൽക്കണികളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഫുൾ മൗണ്ടൻ വ്യൂസ് ആണിത് രാവിലെ മിസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ടൈമിലാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൺറൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അതെ അറൗണ്ട് സിക്സ് തേർട്ടി ടു സെവൻ ആണ് സൺറൈസ് ടൈമിങ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതെ ഈ ലോങ്ലിംഗ് ഓ ഫിഗ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അല്ലേ ഫിഗ് നിറച്ചും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്ഡിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന എലിഫന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗാണ് ഇത് ഓ മറ്റേ ഫ്രൂട്ട് വളരെ റയർ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഴുത്തത് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കാ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇഷ്ടം പോലെ പഴുത്ത് കിട്ടത്തില്ല എലിഫന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ ഫിഗ് ഈ വലിയ ഇത് ഒരു നാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള നമ്മളത് തന്നെ ഒരു ഒറ്റ ഒരെണ്ണ ഒരു മരം പോലെ ഇത്രയും ആയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ മിനിമം ഒരു രണ്ടു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഫുള്ള് ഗ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിടിക്കും പക്ഷെ കരത്തിലെ പിള്ളേരെടുത്ത ബെഡ്റൂമില് ഈ ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കിടക്കാനായിട്ടൊരു വേറെ ഒരു സിംഗിൾ ബെഡും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത എങ്ങനെയുണ്ട് കെവിൻ നന്നായില്ലേ ഇത് കിട്ടിയത് ഇത് ഇപ്പോൾ മക്കളുടെ റൂംസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ ഇവർ ഇവർ രണ്ട് ഇവർ രണ്ട് മക്കൾക്ക് രണ്ട് റൂം ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ റൂംസിൽ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ ഹലോ എൻ്റെ പേരാണ് കെവിൻ മാത്യു കെവിൻ എവിടെയാണ് പഠിക്കണേന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞോളൂ സ്കൂൾ എവിടെയാണ്
ഈ ചെടികളൊക്കെ ഇത്ര വെച്ചേക്കുന്ന കാര്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഫേൺ കണ്ടപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അല്ല നാച്ചുറൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തോ എടുത്ത് മാറ്റിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ആ സ്ക്വയർ കേസിൻ്റെ അറ്റ അത് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ അല്ല പക്ഷെ നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ ഞാൻ അതും ഞാനൊരു ഇതും ഒരു നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത് നമ്മളെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് വെച്ച് പിടിച്ച് നോക്കും നമ്മുടെ ഫൈക്കസ് വെറൈറ്റിയാണ് ഇതൊരു നല്ല ചെടിയാണല്ലോ അതിൻ്റെ പേര് അവരുടെ ഇന്നിരുന്ന് വീടൊരു ചാരാൻ പാടില്ല അമ്മ അവിടെ ഒന്നില്ല ഭക്ഷണം <laughs> 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 അപ്പം നമ്മളെന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിവിടെ ഉടനെ തന്നെ മക്കളൊക്കെ എത്തും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വളരെ നീറ്റായിട്ട് വന്ന് നീറ്റ്നെസ് മാത്രമല്ല ഒരു വളരെ ഭംഗിയിലാണ് ഇതൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഫിഗിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എലിഫൻറ്റ് ഇയർ ഫിഗ് അത് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സാധാരണ കിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫിഗ് അതല്ല ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഗ് അല്ല എലിഫൻറ്റ് ഇയർ ഫിഗ് ഇതാണ് എലിഫൻറ്റ് ഇയർ പോലെയുള്ള ചെവി പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഇലയായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എലിഫൻറ്റ് ഇയർ ഫിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം മുകളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇലകൾ മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ താഴെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓ അത് ഒത്തിരി വീണ് പഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യും അല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫിഗ് നിങ്ങൾ അല്ല അപ്പൊ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഓ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പഴുത്ത വിളഞ്ഞ ഒരു ഇതാന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കഴിക്കാന്ന് പറയണേ ഞാൻ മറ്റേ ഫിഗ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒന്ന് നോക്കണം ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഈ 
ഫിഗ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ളതാണ് വളരെ പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്കിൻ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പക്ഷെ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഹാർഡ് ടൈപ്പാണ് കാലി ബിയർ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടൊരു വോൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക കേട്ടാ ഈ ഒരു കമ്പിയിട്ടിട്ട് ഇതെങ്ങനെ തുളച്ചെടുത്തിട്ടാട്ടാ ഇഷോ ഫ്ലോറിലാണ് അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഫുൾ ഇത് എന്താ തേയില ഓരോ ചെടിയുടെയും ഈ ഇതിൻ്റെ കടഭാഗം ചിലപ്പോൾ പലരും കണ്ടു കാണില്ല ഇത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഇത് കണ്ട ഇതൊക്കെ എത്ര വർഷങ്ങളായെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അത്രയും പഴക്കമുള്ള വെട്ടി വെട്ടി ഒരു തേയില നുള്ളിയെടുത്തിട്ട് ഇത് അത്രയും പഴക്കമുള്ള പഴക്കമല്ല അത്രയും കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള തേയില ചെടികളാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരു വലിയ മരത്തിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ഖനമുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇത് എത്ര വർഷത്തെ ഇതാണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു റൗണ്ട് ചെയ്യായിരിക്കും ആനപ്പുറത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ആനപ്പുറത്തുള്ള റൈഡിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 
ഇതിന് എത്ര പെർ ടിക്കറ്റ് എത്ര ചാർജ് അറിയാം ഒരു ബോൺസായി ഫൈറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ സാനിഡു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് അതും ഒരു ബോൺസായി പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നു ഇവിടെ ദേ മക്കൾ സ്റ്റില്ല എടുക്കുന്നു ഇതൊരു നിപ്പ് തന്നെ ആയിട്ടാ ഇതൊരു ഉഗ്രഡ് ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ മക്കളെ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്നു വേറെ ആള് കയറാനുണ്ടേ വെയിറ്റ് കാത്തു 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 ഇത് 
അതിൽ ഇവിടെ തേയില നുള്ളാൻ തുടങ്ങി അതൊന്ന് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാം മാറി മാറി അല്ലെ പണ്ട് നിങ്ങള് പണ്ട് കൈകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ കത്രിക പോലത്തെ ഇതിന്റെ സമയം ഇപ്പൊ എത്ര കാലയിലെ എത്ര മണി വരെ എട്ട് മുതൽക്ക് അഞ്ചു മണി വരെ ശമ്പളം നാനൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ടാവും എത്തന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം അല്ല എത്ര ആൾക്കാർ ഇത് വെട്ടും ആൾക്കാർ നിറയെ ഉണ്ട് പണിക്ക് വരണ്ടല്ല ചില ആൾക്കാർ ഉടമ്പിൽ സുഖമ്പിളാതെ വെട്ടുന്ന സുഖമ്പിളാൻ പോകും എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അല്ല ഒരു ചാക്കില് എത്ര വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് എവളോ നാപ്പത് കിലോ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം തന്നെ കോപ്പിയും കിട്ടും ഇയാളാണ് ഇത് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇതിന് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഫോട്ടോ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതട്ടെ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബൈ ബൈ കൂടാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ